പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹിമാവിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് സാന്ദർഭികമായൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം മുഴുവനായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു കാരണം ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരു സാധാരണ വായന അഭിരുചിയുള്ള ഒരാൾക്ക് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനാരീതി അതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും വായിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വായിച്ച് തീരാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പഠനാനുഭവം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി ഒരു ആസ്വാദന തലത്തിൽ വായിച്ച് പോകാവുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് അപ്പം ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയമേവ ചിറകുകൾ വിടർത്തി പടർ പറന്നു പോകുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എവിടെയൊക്കെയോ അകമേ നമ്മുടെ ചില ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നതായും ആ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദവും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കേൾക്കാം എന്ന് പലപ്പോഴും ഈ പുസ്തകം വായിച്ച ആളുകളൊക്കെ ആ അനുഭവം പറയാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തെ അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ചോർത്തിക്കളയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ കേദാറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് കേദാറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി നമ്മളും വായനക്കാരായ നമ്മളും രാജൻ കാക്കനാടനോടൊപ്പം തിരിച്ചിറങ്ങി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായി പിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗുപ്തകാശിയിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഗുപ്തകാശിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയ പോലെ ഉള്ള വലിയൊരു തിരക്കില്ലെങ്കിലും അവിടെയും ഗുപ്തകാശിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടത്താവളം എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം തുറന്ന് തുടർന്ന് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വായനാനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മളോട് അറിയിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്വാദന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടോ കാരണം വായനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് തൻ്റെ സഹവായനക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുണ്ടാവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പങ്കുവെക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഗുപ്തകാശിയിലെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ഗുപ്തകാശിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊരു അനുഭവമായിരുന്നു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം താമസിച്ച സ്ഥലം തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ഒരു കിഴവൻ നടത്തുന്ന ഒരു കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു കിഴവൻ ഒരു വയസ്സൻ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വയസ്സനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഒരു സത്രം ആ സത്രത്തിൽ എത്തുകയും അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ രാജൻ കാക്കനാടനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ സ്നേഹവസ്തൃണമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു ഒന്ന് വിരി വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഗുപ്തകാശിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കാരണം കേദാറിൽ താമസിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസ്ഥിരങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാനോ ഒന്ന് ദേഹശൗചം നടത്താനോ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്വസ്ഥമായൊരു മുറിയെടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് മുറിയിലിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി തൻ്റെ ബാണ്ടമൊക്കെ നിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റിലും നോക്കിയപ്പോഴാണ് വാതിലിക്കൽ ആരോ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് അകത്തേക്ക് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വം കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത്തരം ദേശങ്ങളിലൊന്നും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ 
ശരീരതലത്തിലുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ എന്തൊന്നുമുള്ള ഭാവങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ പറ്റില്ല തീർത്ഥാടനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കൂടി അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം മതിലുകളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു മതിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുറിക്ക് ഒരു മതിലുണ്ട് അതിന് പുറത്ത് വീടിനൊരു മതിലുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ ചുമര് ആ ചുമരിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തൊരു മതിലുണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഗേറ്റുണ്ട് അവിടെ അതിന് കാവൽക്കാരനായിട്ടൊരു നായയുണ്ട് അഞ്ഞ് അതിന് പുറത്ത് സെക്യൂരിറ്റി കാരന് നിൽക്കാനുള്ള റൂമുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലവിധ കടമ്പകൾക്കുള്ളിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ചങ്ങലകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത് ഏത് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും ഒക്കെ ഒരേപോലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വം പുറത്തു നിന്ന ആളെ അദ്ദേഹം മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു ഒരു സ്വാമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം കാക്കന രാജൻ കാക്കനാടൻ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ഉറച്ച ശരീരം നല്ല വടിവത്ത ശരീരം ഒട്ടും ദുർമേധസില്ലാത്ത ആ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അറിയാം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ അത്തരം ശരീരം ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ യോഗാത്മകമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കാരണം അവർക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്കാണ് മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും നിയന്ത്രണമുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാലറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു വഴക്കം ആ നടത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലുമുള്ള വ്യത്യാസം അവരുടെ നോട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു എനർജി നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ഒരു പ്രസരണം എനർജിയുടെ പ്രസരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടത്തത്തിലൊക്കെ ഒരു അനായാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് വിളിച്ച് വളരെ വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അകത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നു പത്മാസനത്തിലൊക്കെ വളരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യോഗ ഒക്കെ ശീലിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസവും രാവിലെ മുറി അടച്ചിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടനീളം ഓരോ ചലനങ്ങളിലും യോഗയുടെ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുക പത്മാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്മാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം യോഗയൊക്കെ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ആ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഒരു താമര എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ മാതൃകയിലാണ് കാൽ രണ്ടും പിണച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചമ്പറം പടഞ്ഞിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കുറേ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഇരുത്തം അതാണ് ആ പത്മാസനത്തിലുള്ള ഇരുത്തം അപ്പോൾ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടൽ വളരെ നിവർന്നിരിക്കും നിവർന്നാണ് ഇരിക്കുക കഴുത്ത് ശിരസ് ഉയർന്ന് നട്ടൽ നേരെ ഇരുന്ന് താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു താമരയുടെ മാതൃകയിലിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായി ശാന്തഗംഭീരമായി അദ്ദേഹം ഒരു യോഗിക്ക് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം അത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷഭൂഷാദികൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു കാരണം നെറ്റിയിലൊരു കുറി തൊട്ടിരുന്നു അത് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാന്ന് വെച്ചാൽ യു ആ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന മാതൃകയിലുള്ള ചന്ദനം കൊണ്ട് തൊടുന്ന കുറി അത് ഒരു സൂചനയാണ് അങ്ങനെ കുറി തൊട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വൈഷ്ണവ വിശ്വാസികളാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ യു മാതൃകയിലുള്ള കുറി തൊടുന്നത് ആ യു സാധാരണ വൈഷ്ണവരാണ് ശൈവരാണെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ ഭസ്മം വാരി പൂശിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വര ഭസ്മക്കുറിയാണെങ്കിൽ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഭസ്മം നെറ്റിയിലാകെ വാരി പൂശുന്നത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഭസ്മധാരികളെ കണ്ടാൽ അത് ശൈവരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ചന്ദ്രനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യു മാതൃകയിലുള്ള കുറിയാണ് തൊട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് വൈഷ്ണവരാണ് മറ്റ് സിന്ദൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ സാധാരണഗതിയിൽ ശാക്തേയരായി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശൈവം ശാക്തേയം വൈഷ്ണവം എന്നീ മൂന്ന് രീ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആചരണങ്ങളും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള 
ഭസ്മധാരണവും ചന്ദനധാരണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭേദം ഒട്ടുമില്ല ഒരേ സമയം മൂന്നും ആളുകൾ അണിയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശൈവം ശാക്തേയം വൈഷ്ണവം എന്ന ഒരു ഭിന്നത അത്ര രൂക്ഷമല്ല ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വളരെ തെക്കൻ തെക്കേന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതത്ര രൂക്ഷമല്ല തമിഴ്നാടൊക്കെ കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുണ്ട് താനും അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കുറിയുടെ മധ്യത്തിലായി ഒരു കറുത്ത കുത്ത് ഉണ്ട് ഒരു കറുത്ത കുറി കൂടി തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ വിശിഷ്യ കൃഷ്ണ ഭക്തിയുള്ള ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം എന്ന് നിലയ്ക്കാണല്ലോ കൃഷ്ണൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ കൃഷ്ണ ആരാധന എന്നാണ് ആ അതിനകത്ത് നടുവിലായിട്ട് കറുത്ത പൊട്ടുപോലെ ഒരു കുറി തൊട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകമേക്കുള്ള ഒത്തിരി സൂചനകളാണ് അത് അതിപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വിഷ്ണു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിൽ കൂടി ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കറുപ്പ് കുറി ധരിക്കുന്നത് ഈ ഗണപതി വിഘ്നേശ്വര ആരാധനയുമായിട്ട് ഗണപതി ഹോമത്തിൻ്റെ പ്രസാദമായിട്ടൊക്കെ കറുപ്പ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷ്ണ ആരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറുത്ത പൊട്ട് പോലുള്ള കുറി എന്ന് ഇവിടെ രാജൻ കാക്കനാടൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് അതിന് പറയുന്നത് ഷാ ശരീർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ ചന്ദനം ധരിച്ച് അങ്ങനെ കുറി തൊടുന്നതിന് ഷാ ശരീർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു അതിനുശേഷം ആ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ ഭാരതത്തിലുടനീളം വിശേഷിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നടന്ന് ധാരാളമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആചാര പദ്ധതികളിൽ പെടുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് അഘോരിമാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമുണ്ട് അഘോരി സന്യാസിമാർ പലപ്പോഴും ഉടലിൽ വസ്ത്രമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അവർക്ക് ജടയുമായി മാംസം ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിലൊന്നും എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരു വിഭാഗം സന്യാസി അതും ഒരു സന്യാസ പദ്ധതിയാണ് അത്തരം അഘോരിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുറമെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന എല്ലാവരും അഘോരിമാർ ഒന്നും ആയിക്കോളണമെന്നില്ല അഘോരിമാർ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മുന്നിലൊന്നും വന്ന് അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗമല്ല ഈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമായിട്ടുള്ള കുംഭമേള മഹാകുംഭമേള അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് ഹരിദ്വാർ പ്രയാഗ്രാജ് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് മഹാകുംഭമേള ഓരോ വർഷങ്ങൾ കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുക ആ കുംഭമേളയ്ക്കൊക്കെ ഇത്തരം സന്യാസിമാർ സംഘങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഇനി ആശ്രമങ്ങൾ കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ തന്നെ സുഖലോലുപതകളിൽ മുഴുകി താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ബദാം പരിപ്പും പാലും ഒക്കെ യഥേഷ്ടം കഴിച്ച് തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സ്വർണ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ആഭരണ വിഭൂഷിതരായിട്ട് ധാരാളം സ്ത്രീകളൊക്കെ പരിചാരികമാരാക്കി വെച്ചിട്ട് ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഈ തിനെ ഒരു കൊട്ടാര സദൃശ്യമാക്കി ആ ആശ്രമത്തെ മാറ്റി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളായി പടർന്നു പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രാജതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരം അത്തരം ആളുകളുണ്ട് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തരം സന്യാസിമാരുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും കൃത്യമായി നിൽക്ക നിൽക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും ചുവടുറപ്പിക്കാത്ത ഒരു തരത്തിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കൃത്യമായി വിലാസമോ ഫോൺ നമ്പരോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവധൂതന്മാരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും രാജൻ കാക്കനാടൻ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഗുഹകൾക്കകത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പൊതുവെ വരാത്ത അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപഴ ഇടപെടാ ഇടപെടാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത
ജ്ഞാനയോഗത്തിലും വിവിധ മേഖലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല തരം പല അട്ടറുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിൽക്കും എന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അങ്ങ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഹൃഷികേശിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഗുപ്തകാശിയിലെത്തി ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി താവളം അടിച്ച് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ കഥ മലയാളത്തിൽ സി വി ശ്രീരാമൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷുരസ്യധാര എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ഉപനിഷ വാക്യമാണ് ക്ഷുരസ്യധാര എന്ന് പറയുന്നത് സത്യാന്വേഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വാൾത്തലപ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന പോലെയാണ് സത്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ വാളിൻ്റെ തുമ്പത്തൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അപകടം പിടിച്ച വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണെന്നാണ് ക്ഷുരസ്യധാര എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതിൽ ഈ സന്യാസത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒടുവിൽ ഒരു സന്യാസി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ത്യജിക്കുന്നവരാണല്ലോ ദുഃഖത്തെ അകറ്റുന്നവരാണ് സന്യാസി പക്ഷേ ആ കഥയുടെ അവസാനം സന്യാസി പറയുന്നത് ഓ എൻ്റെ കാലശേഷം ഇനി ആരാണ് ഈ സന്യാസ പരമ്പര കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു അതായത് ലൗകിക ലോകം വിട്ട് ഈ ഈ സാധാരണ ജീവിതമൊക്കെ വിട്ട് ഇതിൻ്റെ കിടമത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടും പിന്നെയും ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുക പ്രവൃത്തി മാർഗം വിട്ട് നിവൃത്തി മാർഗം ത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറയും പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വ്യവഹാരം എന്നാണ് അത് വിട്ടിട്ടാണ് നിവൃത്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഏത് ഈ സന്യാസ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു 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 സൗകര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം തേടി വന്ന് പിന്നെ അവിടെ ചുറ്റിലും കൂടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ രമണ മഹർഷിയൊക്കെ തിരുവണ്ണാമലയിലേക്ക് പോയതാണ് ഈ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ അവിടേക്ക് ഈ നാട്ടുകാരും വിദേശികളൊക്കെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ചെടു തേടി ചെന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇതിൽ വളരെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്ര ആൾ തിരക്കിനിടയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാന ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാന ജീവിതം വിട്ടുകളയത്ര ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ പലതരം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നവരും ശാസ്ത്രത്തെ അവഗണിക്കുന്നവരുമായ ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം ആ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സന്യാസിമാരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മതിപ്പൊന്നുമില്ല പലതരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരായിട്ടുള്ള കള്ള നാണയങ്ങളാണ് കൂടുതലും എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരാണ് കൂടുതലും ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും എന്നൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല നിരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഭാങ്കിൻ്റെ ചില ഇലകൾ പുറത്തെടുത്തു ഭാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതൊരു തരം ലഹരി പദാർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഞരടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സാധാരണയാണ് അത് എടുത്ത് ഞരടുകയും അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവിടേക്ക് സന്യാസി പുറത്തു നിന്ന് മറ്റൊരാളെ കൂടി വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് രാമാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമാനന്ദിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് ഈ ഒരു രാമാനന്ദനോടൊപ്പം എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഈ ഭാഗം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് രാമാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് കുടുംബമായി ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആളുകളാണ് അത്തരം ആളുകൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നേരിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ വിരക്തി വന്ന് നേരിട്ട് സന്യാസത
അപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായ ആളുകളാണ് അപൂർവമായിട്ട് നേരിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ ഗാർഹസ്ഥ്യവും വാനപ്രസ്ഥവും ഒക്കെ ആ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നേരിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി വരുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ രാമാനന്ദ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമയാണ് വീടും ഒക്കെ കുടുംബമൊക്കെയായിട്ട് ജീവിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് പോസ്റ്റൽ പോസ്റ്റൽ ക്ലർക്കായി ഒരു ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് സന്യാസിമാരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാമാനന്ദ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി അവിടെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആട്ടയ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കൂടി സഹായിച്ച് ഒരു ആട്ടയൊക്കെ കുഴച്ച് അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഈ ഈ ഭാങ്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഭാങ്ക് അദ്ദേഹം ജമുനോത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയും ജമുനോത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യമുനോത്രി എന്ന് പറയും അവർ ജമുനോത്രി എന്ന് പറയും ഇത് ഹിമാലയത്തിലെ മറ്റൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ നിന്നാണിത് അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രാ മധ്യയാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രാജൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതന്നൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ഇലകളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലഹരി അവസ്ഥയിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഈ ഇദ്ദേഹം രാമാനന്ദ് ഒരു ഗണേശ സ്തുതി പാടി എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുപാടി അങ്ങനെ ആ മുറിയിൽ അന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ആനന്ദമയമായി അവർ അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അവിടെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രാജൻ കാക്കനാടൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സന്യാസിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാമാനന്ദിനോടല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ മുറിയിലേക്ക് വന്ന സന്യാസിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഗുരുസ്ഥാൻ എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഒരു സന്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കും ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും ഗുരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗുരുവാണ് ഒരു സന്യാസിക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ സന്യാസ പദ്ധതികളിലുമുണ്ട് അത് സനാതന ധർമ്മത്തിലാവട്ടെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധരിലാവട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം എല്ലാത്തിലും ഒരു ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആ പേരിലായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായിരിക്കും ഒരു ഗുരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം സനാതന രീ ധർമ്മ പദ്ധതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കിലായിരിക്കും ദീക്ഷ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗാനമായിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുക്കാം ഒരു സ്പർശത്തിൽ ദീക്ഷ കൊടുക്കാം അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അങ്ങോട്ട് അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വേദാന്തമൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ വേദാന്ത ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ ഇത് യാത്രാവിവരണത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ദീക്ഷ കിട്ടിയത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദീക്ഷ കിട്ടിയത് കാശിയിൽ നിന്നാണ് കാശി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാരാണസി എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു കാശി കാശി ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശിവൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇടം ഇല്ല ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് എന്ന് പറയുകയും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് നാളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരാളാവും ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വേദാന്തത്തിൻ്റെ പെരുമ്പറ ഘോഷിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിൽ പോ അമേരിക്കയിൽ പോയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നിസ്വനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അവിടെ പരിചയക്കാരാരുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് രാജാക്കന്മാരും പല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ധനം സമാഹരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വേഷം ധരിച്ച് കഷായ വസ്ത്രം കൊണ്ട് കയ്യിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു സായിപ്പ് അദ്ദേഹത്ത
ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി സത്യം ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സത്യോപദേശകരായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ എന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ നടന്നൊരു സംഭവത്തെ കൂടി ഇവിടെ രാജൻ കാക്കനാടൻ ഓർക്കുന്നു അത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ യോഗ കോൺഫറൻസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ പല സന്യാസിമാർ ഒക്കെ വളരെ ആഡംബരപൂർവ്വം യോഗ കോൺഫറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവധൂതനായ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു അവധൂതനായ മനുഷ്യൻ ഒരു സന്യാസി അങ്ങോട്ട് കയറി വരികയും അവരെയൊക്കെ ശകാരിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ഇതല്ല സന്യാസ പദ്ധതി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് ഒരു അവധൂതനെ പോലെ കയറി വരികയും ഒരു അവധൂതനായി ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്ത സംഭവമൊക്കെ ഇതോട് ഒപ്പം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രാജൻ കാക്കനാടൻ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ അന്ന് അവിടെ സുഖമായി താമസിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം നേരത്തെ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുങ്കനാഥ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കാരണം അപകടകരം എന്ന് തീർത്ഥാടനത്തെ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനെ അപകടകരം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുങ്കനാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ ബദരി നാഥിനെ ബദരിനാഥ് പോലെയോ കേദാർനാഥ് പോലെയോ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരേ സമയം വന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നുള്ളൂ തുങ്കനാഥ് തുങ്കനാഥ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ശിവക്ഷേത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ആ തുങ്കനാഥിലേക്ക് അന്ന് പോകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ യാത്രാമാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല വളരെ ആളുകളുടെ സഹായമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ റാവൽ അവിടെ പൂജാരിയായിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതും അവിടുത്തെ പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നാലോ അഞ്ചോ മാസം കഴിക്കാനുള്ള ആട്ട ജലം തുടങ്ങി അതിനോടനുബന്ധമായി വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ആണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നൊരു ഇറക്കമോ ഒരാളങ്ങോട്ട് കയറുകയോ ഇല്ല അത്രമാത്രം ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വേണം തുങ്കനാഥിലെത്താൻ വേണ്ടി തുങ്കനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉയരത്തുള്ള ക്ഷേത്രം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൂചനയുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ കാൽനടയായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായി തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു വഴിയിൽ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് ചായ കഴിച്ച ശേഷം അവിടെയുള്ള ആളോട് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ഊഖി മഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഊഖി മഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഊഖി മഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വളരെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഈ ഊഖി മഡിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു താവളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് തരപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ഊക്കി മട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെയും കാണുകയില്ല അതാണ് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പൊരുൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത്ര ഒരു സൗകര്യങ്ങളും കിടക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുത്തനെയുള്ള കൊടും കയറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു അതിസാഹസികത ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഊക്കിയും കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമ
അപ്പം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം മുഖി മഡിൽ നിൽക്കാതെ തന്നെ ഒറ്റ നടത്തയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഖി മഡിൽ ഒന്നും നിൽക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ച ആൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു ഉക്കി മഡിൽ തങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് ഉചിതം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ട് ഒരു സാഹസികത കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം നേരെ അങ്ങ് പോയി കളയാം അങ്ങനെ പോകരുത് ഉക്കി മഡിൽ താമസിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചടുലത കൊണ്ടോ സാഹസികത കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഉക്കി മഡിൽ ഇന്ന് നിൽക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് പോവും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം നേരെ നടന്നു ഉക്കി മഡിൽ കുറേ സമയം നടന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ഉക്കി മഡിന് അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെണ്ട മേളം ഉയരുന്നു വാദ്യഘോഷം ഉയരുന്നു അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള തര തരത്തിലുള്ളൊരു വാദ്യഘോഷം അതെന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി വളരെ ദൂരെ തന്നെ അത് കേൾക്കാം ആകെ ഒരു ആഘോഷ പ്രതീതി അപ്പോൾ ഗുപ്തകാശിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അവസാനത്തെ താവളമായ ഉഖി മഠിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷ പരിപാടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്താണെന്ന് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ഇദ്ദേഹം ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ ആ തിരക്കിലൂടെ കടന്ന് മുന്നിലേക്ക് കയറിയതും കയറിയതും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ തിക്തമായ വളരെ മോശം ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി അവിടെ നിന്നൊരു പോലീസുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് രാജൻ കാക്കനാടൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ തള്ളും ലാത്തി കൊണ്ട് നല്ല ഒരു അടിയും കൊടുത്തു ഈ തള്ളിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അദ്ദേഹം പോയി വീഴേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു വയോവൃദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങുകയും പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഹഡ്ജ യഹാസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തള്ളിയത് അപ്പോഴാണ് എന്തിനാണ് എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ അന്ന് ഒരു മന്ത്രി അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു മന്ത്രി അവിടെ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഒരു വി ഐ പി സന്ദർശനം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് താൻ അതിൻ്റെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അയാളെ അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ചെണ്ടമേളമൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അതിനിടയിലൂടെയാണ് ഞാനും ഒന്നും അറിയാതെ കയറി ചെന്നത് അത് അവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് അവർ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളിയത് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു അവിടുന്ന് ഒരു മന്ത്രി ഇറങ്ങി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജില്ലാ കളക്ടറാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാമവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത് ഇവിടേക്കുള്ള റോഡ് സൗകര്യമൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പൊതുവിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നടത്തുന്നതായ വാഗ്ദാന പ്രളയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് വലിയ രീതിയിൽ ആളുകളുടെ നടുക്ക് നിന്നിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റോഡുണ്ടാക്കാം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി അപ്പോഴാണ് ഈ വൃദ്ധൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ആര് ഇദ്ദേഹം വിഴാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങിയ ആ വൃദ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏകദേശം ഒരു എൺപത് വയസ്സ് പ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഈ നാട്ടിലുള്ള അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മുഴുവൻ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ മഹാരാജ് കുമാർ മഹാരാജ് കുമാർ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ഇവിടേക്ക് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാ മുമ്പാണല്ലോ നാൽപ്പതിൽ മഹാരാജ് ഉണ്ടാക്കിയ റോഡാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് റോ
നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മന്ത്രിയോടൊപ്പം പോയ കളക്ടറെ അവിടെ പോയി ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടും മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നമ്മുടെ നാട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ തുട്ടു കൊടുത്താലേ ഇവിടെ ആളുകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചതായും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചായക്കട പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് വായിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാറില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പോകാറാണ് പൊതുവെ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും തന്നെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന കാര്യം കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് നിങ്ങളും ആ ഭാഗം എടുക്കുക അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജനത്തോട് സംസാരിച്ച വൃദ്ധൻ ഒരു ചായക്കടയിൽ കയറിയിരുന്ന് തൻ്റെ സംസാരം തുടർന്നു ഞാനും അതേ കടയിൽ തന്നെ കയറി വൃദ്ധൻ്റെ സംസാരം പലരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നാല് റൊട്ടിയും ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറും വാങ്ങി കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അമിത ഭക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാൻ കരുത് അത്രമാത്രം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് വല്ലപ്പോഴല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടുള്ള ചൂടുള്ള കടലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കൂട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം തികച്ചും സ്വാദിഷ്ടമായിരുന്നു വൃദ്ധൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളോടും സർക്കാരിനോടും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവജ്ഞയും പുച്ഛവും മാത്രമല്ല ഗഡുവാളികളുടെ അവശ്യ അവശ്യ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അവശ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും പലതും പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മലയിലുള്ളവർ എന്തും സഹിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു സമതലത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തും സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞങ്ങളോ ഈ മലയിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ എന്നും കഴിയണം സമതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുമ്പുറ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് അതിപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ഊരുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മലകളിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവർക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ പട്ടപ്പാടി പോലെയുള്ള മേഖലകൾ വയനാട് പോലെയുള്ള മേഖലകളൊക്കെ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് വയനാടിനെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണാനല്ല വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല ജില്ലകളോടൊപ്പം ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഇന്ന് വികസന വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ശീലം വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കാണ് എന്ന് പറയും നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരം ഇറങ്ങി താഴെ വരുന്നതിനാണ് നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം ഇത്തരം മേഖലകളിൽ വികസനം കടന്ന് എന്ന് എത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇത്തരം വളരെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വികസന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അമർഷമാണ് ആ വൃദ്ധൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സമതലത്തിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു സൗകര്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറയുന്ന നോക്കൂ ഈ ഈ ഭായ് നിങ്ങൾ പറയുക എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പോലീസുകാർ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് വൃദ്ധൻ കടയിലിരുന്നവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു പരദേശിയായ ഒരാൾ അയാൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമം വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പോലീസുകാർക്ക് അയാളെ പിടിച്ച് തള്ളിയിടേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവന്മാരൊക്കെ അഹങ്കാരികളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നാല് തുട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഈ അതിനെ തുടർന്ന് പറയ സർക്കാരിനെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒരു സാധാരണ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരൻ്റെ പരാതി പറച്ചിലും ശകാരവുമാണ് ആ ഭാഗം അതൊന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം വായിക്കേണ്ടുന്നൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറയും ബാബു ബാബു എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളെ എപ്പോഴും ഒരു സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ബാബു എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലൊക്കെ ഇത
സമീപത്തൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളും ചെമ്മരിയാട്ടിൻ പറ്റങ്ങളും ഉള്ള ധനാഠ്യർക്കല്ലാതെ ആർക്ക് സാധിക്കും അവരുടെ കുട്ടികളെ അകലെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഈ കുന്നും പുറത്ത് ഓറഞ്ച് തോട്ടമുള്ളവർ ധാരാളം ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളുള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടി ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും അന്ന് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നുള്ള ധനാഠ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ഡൽഹി പോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് അപൂർവമായി ചില ആളുകൾ പോയി പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദില്ലി പോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലായിരുന്നു അവിടെ പോയി കൂലിപ്പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എച്ചിലില വാരുന്ന പണിക്ക് ഓട വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിക്ക് ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവരാണോ ഞങ്ങൾ എച്ചിൽ വാരാനുള്ളവരും ഈ ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഉള്ളവരും മാത്രമാണോ എന്ന പ്രതിഷേധമാണ് ഇവിടെ ഈ വൃദ്ധൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിച്ച് നിന്നത് മുഴച്ച് നിന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിഷേധവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൽഹി ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം പാർത്തിരുന്ന സമയത്ത് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് താമസ ചിരുന്ന താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സങ്കടം എന്താണ് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം അറിയാതെ വളരെ വേദനാപൂർവ്വമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു ആ സംഭവം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോവുകയും ഒരനുഭവമായിട്ട് എടുക്കുകയും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുകയും വേണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി